大家好，我是四郎。今天咱们来看一盘非常重要的比赛啊，是棋友法律人春春点播的。这一盘棋就是二零零九年九城置业杯中国象棋年终总决赛的决赛。这个比赛一共邀请了三十二位棋手，首先是二零零九年男子等级分前二十八名，再加上零九年的女子象棋个人冠军，这是二十九个，还有二零零八年亚洲象棋锦标赛少年冠军，这是三十个。最后这两位是特邀棋手。一位来自德国，一位来自芬兰，奖金第一名五十万，第二名十五万，三四名都是四万，五到八名是两万，九到十六名是一万，十七到三十二名是五千。进入总决赛的一位是许云川，一位是洪志，采用一个三番棋的较量。第一盘棋呢，许仙赢了，第二局洪志赢了，这是第三局了。开局许仙走的是中炮，洪天王跳马。红方挺兵，黑方出车，红方跳马，黑方平炮亮车，中炮对三步虎，许仙走两头蛇，黑方直接送卒，红方一拱，黑方一捉，红方再往下冲，黑方平车再捉，红方是逃开，开局就这么激烈，现在到黑方了啊，正招应该是跳马，这是非常稳的走法，现场红天王是用车砍象，走的非常出乎意料。和他乱战天王的外号就对上了。现在黑方杀完象还能吃左边这个马，有炮撑腰吗？因此许仙只能拆开炮架子，一会儿还可以跳窝心马来踩这个车。如果黑方逃跑的话，那红方就对车了。这个车走了很多步了，对了不合适，黑方不敢轻举妄动。当时走的冲边卒，一会儿要跳边马再上去。下面几个回合，红方走了几步先手，首先马回窝心踩车。黑方只能退一步，红方跳边马再踩，黑方平车抓兵，但是没机会。红方上马用炮打底象抽车，黑方是把象飞走了，但没完。红方出车捉炮，这又是先手啊！黑方是跳拐角马、啊，最后红方把兵一平，这道辽也没吃到，而且这还要往下冲拱炮呢。红天王先出车，红方进兵拱炮，黑方躲开对车。然后就是红方吃车，黑方踩车，红方上马踩炮，同时保住这个兵。黑方给炮挪了一步，红方又平炮打马，黑方还得跳拐角马。红方要是再进兵拱马就吃亏了。许仙是起横车，准备把窝心马跳出来对子儿。红天王提前闪开，用车捉马。红方回马踩车，黑方平车捉双，那只能平兵拱马了。黑方吃马，红方拱马，换完之后，黑方打边兵，准备炮阵五子。这里两个人就开始斗法了。首先，红方下底一将，黑方电视，然后把炮往左平，中兵不管。黑方打兵一将，红方给马跳出来踩炮，弃空投。黑方先给炮一退，要是平车一将啊，这个车道抽不到，最起码能抽个炮啊。那红方就平炮连环，让你什么都抽不到。这个炮躲开以后，如果再打将，红方就可以垫车了。黑方要是打车，红方也踩车，抽马是不行的。红方把车往左一平，下底没解了。就算黑方抽兵，红方也是走这招棋，可谓双方都有攻势啊。实战红天王走的是炮打边兵，要重炮杀了怎么办？上老帅肯定不太好，重炮一将的进车一将勾上三楼了。这里他是直接踩炮。这也是黑方算准的，你看这马一走，黑方再来平车一将。哎呀，这回红方不能垫车了呀，这不直接用炮打了吗？电视更不行了，连马带车一锅端了。不过没事啊，许仙早有打算。这里走的是电炮，非常完美的化解了。这手棋算得非常远，当时黑方用车吃炮，如果吃马呀，那红方就重炮叫杀。这怎么办？家里这个士跟老将就不用想了，动不动也没什么用。你要是用车拦截，红方就把车放这边了。反正不是炮下底就是车下底，这棋厉害吧？黑方好的走法不应该捉炮，应该是打一将。红方不是，哎，把红方这个车挡住。但是这个位置危险也没有解除。黑方正招应该是走飞龙在天，如果不信这个邪，过来抽炮。那红方称是啊
，你吃不吃炮，红方都要把局弄过去。这棋一旦走不好，就是个反杀。回到实战，乱战天王平局一将，红方垫炮，黑方没有吃马，直接砍炮。这是双将，红方补士，现在可以采局了。黑方闪躲了一步，依然有抽马闪击的手段。许仙跳马踩马。这招是不是又有疑问了？黑方能不能抽车啊？怎么说呢？这招棋呢是可以走的，但是不能抽车啊，因为红方出老帅啊，往下冲兵死了，他只能说掉头打一将，没法回中是吧？那称势，可以杀士将回去，再把兵吃了，红方给马踩掉，这棋双方才可一战。来这里，黑方退车要抽马，红方往上一跳。刚才咱们讲过了，黑方可以平车将，但是不能抽车，因为红方会出老帅叫杀。实战红天王是逃马了，不想白丢。许仙这时候把马运到这里，来到这之后，如果红方再出老帅，黑方可是不能打将了，是马脚。因此黑方就提前做防守了，称势。这回可是没有杀齐了，黑方可以抽车了，红方也得做防守了，出老帅。但这招棋呢，也不能说纯是防守。因为红方可以进兵一将，黑方上将再一平车，这棋就已经不好解了。如果黑方能平车一将还行，那既然不能走的话，那只能说飞象啥的吧。红方进车将上三楼跳马绝杀，一点脾气都没有。我刚才为什么要讲那个呢？因为接下来黑方走了一招进炮别马腿儿，不讲怕大家看不明白。现在就知道怎么回事了吧？现在到红方了，许仙是称势。黑方平车一将，想把兵带走，那红方就垫车。黑方要是打车，红方也能踩车，这个没事啊。当时红天王就直接换掉了，这是对的。红方一拱，拱完之后，这个危险还是没有解除啊。比如说黑方贪吃把兵打了，那红方上马踩卒没解了，再往左跳一下就三子归边了。黑方不能补士，往下一冲就死。咱们再回到实战，现场黑方走的是平炮。红方还是踩卒，黑方退炮别马腿儿，这是对的。这个炮呢还遮住老帅了，红方也没法进兵啥的。往下，红方先把老帅归位，主要是想往回跳马。黑方是落势，红方跳马，黑方称势用炮打兵，红方躲开不给，黑方也跳马，红方上马踩卒。如果冲卒，红方可能会往这儿跳。还不是说不管了，当时黑方是跳的马，那红方就踩卒，黑方进了一步炮，要上马打马，红方提前逃开，往底线跳就死了。黑方补士，红方还是跳马一将，黑方垫士，然后再平兵，这又是个好棋啊。首先黑方不能打兵，红方往回跳马抽炮了，上将保炮的话，红方就用炮将呗。这是黑方打兵了，如果不管。红方还能回马踩士，这个士呢还不敢动。黑方当时思来想去，走了一招飞龙在天，主要是为了松开马腿儿。现在黑方的马踩着红方的兵呢，虽说这马暂时动不了，被老帅给拉住了，但一会儿补士不就能动了吗？许仙按原计划把士踩了，用炮将。黑方补士，接着回马踩炮，黑方平炮，红方在躲兵。同时，这招平兵也是个飞刀。如果瞎走，黑方有可能会丢炮。没错，就是炮。虽说离得远，那也没用。比方说，冲个边卒吧。红方会走进兵过河，要是不管就过河了，成祸患了。要是吃，也不能用马踩啊，进兵死了，一步杀。那只能用卒拱了。红方进兵一将，电士挂脚一将，往右的话，平兵就死了。上将的话就回马一将，右边这个炮是不是就没了？这里当红方平兵的时候，红天王发现了，他补了个象，许仙将马跳到边路，黑方觉得危险出将了，那红方在平兵要拱势，黑方是称势啊，红方跳马将，黑方上将，一看弄不死，再往回跳马，到黑方了，红天王准备走退炮打兵。但是怕红方打一将，因此他就提前往这儿跳马，然后再退炮打兵
，红方只好变招啊，先把炮退回来。你要是再打兵，红方就平炮一将，让你动势。黑方是提前落势踩马，红方往回跳。黑方进卒用炮打马，红方上马一将。黑方回底线，红方没有进兵过河，他是进炮，让黑方也没法过河。黑方退炮，红方进兵过河，黑方用象一踩。红方给象打掉，黑方老将回招，红方上马踩炮，黑方平炮，红方照头一将，黑方平老将要拱马，红方逃马调整位置准备回马一将，黑方用马看住这个点不让跳，这个地方红方要是拱中士，黑方有个对炮的棋，这就只能换掉了。当时红方是强行变招，他用炮把这个士打了。现在到了关键时刻了啊！黑方此时走了个惊天败招，退炮，这一步棋五十万就没了。黑方正招就是踩兵啊，红方无非就是平炮叫杀呗。黑方可以落象啊，红方下底炮将，黑方垫象，回马将就上将，最多踩个边卒呗。红方根本就赢不了，这实在是太可惜了，没走出来。当时红方进炮打士。黑方没有踩兵，他是退炮。红方往下冲兵，黑方回马踩兵。红方平炮要下底绝杀，黑方飞象做防守。最后红方直接弃炮，一招毙命。行棋至此，红天王投子认输。这一将，黑方只能用象踩炮，红方平兵一将绝杀，借帅助攻了。这盘棋呢，确实非常过瘾啊，足以载入史册。最终呢，许仙就获得了这五十万啊，红天王呢获得了十五万（括弧都是税前）。四郎也勒够呛，大家帮忙点个赞吧。那就这样，咱们明天再见。